historic day for not only Nagaland but for the Northeast. Prime Minister, sir, entire Nagaland has been excitedly waiting for your arrival. And today we are thankful to you for your presence here. And we believe that a new journey, a new landmark, and a new adventure is going to begin for the people of Nagaland and the Northeast. As we begin the program, we must place our faith and our destiny in the hands of God. I request Reverend Dr. Pogoto to kindly take the time for the invocation. Let's look to God in prayer. The word of God says, let justice roll like a river and righteousness flow like an ocean. Almighty God, we thank you for enabling India to be the largest democracy, beautifully enshrined with constitutional secularism. May our country continue to prosper in upholding the rights of our citizens and let no external force bring any kind of division in India. Bless and guide all our national and state political leaders that they will uphold truth and justice. As Nagaland is set to elect our political leaders for the 14th Nagaland Legislative Assembly, we pray that our state will witness and testify your love and glory. We seek your guidance as we begin this program. May your will be done because we ask this in the name of our Lord, Savior Jesus Christ. Amen. Thank you, servant of God, Reverend Dr. Pogoto. I now request our honorable minister and our candidate of Gaspani One Assembly constituency, Sri N. Jacob Zimomi, to kindly give the welcome address. Thank you, Chairperson Sri Abhi Mataji, Secretary General of NDPP. The undisputed leader and the father of the new India and the pride of our nation, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, welcome to Nagaland, sir. <laughs> Honorable Chief Minister Nagaland, who has been the guiding force and the pillar in the state through his dynamic leadership. We have concluded the fifth year of the 13th Legislative Assembly. Under his visionary leadership, he had provided a strong and stable government and delivering goods and services to the people of the state. Honorable Deputy Chief Minister Shri Vai Patanji and all the contesting candidates on the dais and all the party karyakartas from the BJP and the NDPP. Thank you all for coming in huge gathering and to bless this occasion with the presence of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Sir, the Naga people are very happy and pleased with your presence. We are ever grateful to you for the love and concern that you have shown for the Northeast and the people of the state, your constant guidance to achieve and have a peaceful and a prosperous Nagaland will always be a huge blessing for all of us. Thank you all once again and God bless us all. Thank you very much, Mr. Jacob Zimomi. Prime Minister, sir, you have come to Nagaland. The Naga people have been waiting for you and it is our duty to now convert you into a Naga warrior. I request the Honorable Chief Minister and the Honorable Deputy Chief Minister to please guide the Prime Minister to the front of the dais so that we can do the presentation. Sir, Nagaland is the land of warriors. Today you shall become an honorary Naga warrior. Deputy CM. 
The Naga spear is in his hands. He is now a Naga warrior, ladies and gentlemen. Please give him a round of applause. Thank you very much, sir. Thank you for the time. Most respected, honorable Prime Minister, Army of India, my respected, honorable Chief Minister, Sri Nipiruji, intending candidate of Timapur 5, intending candidate, my respected members on the dais, beloved BJB Karigadas and NTBB Karigadas, who are ready to cast your vote in favor of five assembly constituency in Timapur area. Sir, this is your 57 times visit in the Northeast. No prime minister in the country have visited so many times here within a span of nine years he have visit he is visiting 57 times here during our congress rule our prime minister man mon singh was prime minister for 10 years neighboring he is a Rajasabha sabha member from assam Ten years he have not visited Nagaland even a single time. Now, our honorable Prime Minister, Pani Kasi Meldae, Chawul Kasi Meldae, when you ask our villagers from where you are getting this rice, from Mudiji's rice. From where you are getting this water from Modiji Kapani. Now, wherever we go, it is our Prime Minister. He said, he used to say, when Northeast is developed, the entire country is developed. Likewise, within this span of nine years, especially Nagaland, demand bank kam kori tiye, so development paiye. Eto para I want to appeal and request our voters of Timapur area, five candidate, five constituency, to cast your valuable vote, and we must, sir, for your information, alliance partner with NDPP, BJP. Out of 60 seats, we assure you that we are going to have a thumping majority. We'll get more than 40. We don't need any political party. We will form government under the leadership of our Chief Minister, Sri Nipi Rio, and we assure you that we'll keep a good governance, stable government for peace and development in our state. Thank you so much. Thank you, Honorable Deputy Chief Minister Sri Y. Patton. Idia Amikan Laga Majode, Honorable Prime Minister Logotaga, Amakan Laga, Morom Korea, Honorable Chief Minister Sabase, Tarlaga Leadership Bura, Five Years Stable Government, Development Agenda Based Government, under the guidance and the leadership of our Prime Minister Amikan Sob Digi Paise, Aru Idia, Prime Minister Kotakwa Agede, I request. Our Honorable Chief Minister, Sri Nipirio, to kindly take his time, sir. Thank you, Abuji. Our beloved Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and my colleagues, Deputy Chief Minister, Y. Patton, 
and our respected Reverend Wohoto Sema, Executive Secretary of Sumi Churches, leaders of the BGP and NDPP, and my respected candidates of NDPP and BGP Alliance, Dimapur 1, Tobi Hoto, Dimapur 2, Motoshi, Dimapur 3, Hekani, and Gaspani 1, Jacob Zemomi, and Gaspani 2, Zalio Rio. Distinguished friends and from press and media, party men and women. On behalf of the state of Nagaland and the people, I extend a heartfelt welcome to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We had been visited and campaigned by Honorable National BJP President J.P. Nada ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji and host of BJP leaders in our state. And today, your coming is the icing on the cake and your participation in today's reaffirm in our relay, your development commitment for the progressive Nagaland and the whole Northeast. You have given a special attention to Nagaland on political issue and development for which we are always grateful to you. From the look east to the act east policy, you have changed the mainstream political narrative India has about, about the Northeast. We remember what you famous echoed. India will not be developed if the Northeast is not developed. On behalf of the people of Nagaland, and the Northeast. I want to thank you for your constant guidance and support and for your investing your faith in my leadership and my government. Indeed, our country is privileged to have a visionary leader like you. Under your leadership, India has risen, and India is today the world's fastest growing economy. And by this year, we learn from the RBI bulletin that India economy will be 3.17 trillion, is ranked as sixth largest economy in the world. And now, with the Prime Minister flagship programs of Make in India, India is capable of becoming a manufacturing hub and steer the global economy. So your holistic government schemes, the PM's vision of Sabka Sat, Sabka Vikas, Sabka Viswas, Sabka Priyas to build an art Manmir Bar Bharat has been moving in the right direction. The delivery system have improved and the citizens are now sensitized about various government schemes and initiatives. From the number of household to free guests and water connection in every home and from the affordable access of financial services to direct benefit transfer to our farmers. The poor and marginalized sections have now been converted under a holistic scheme. 
There is a free medical insurance coverage through Ayushman Bharat Yojna. Farmers and laborers get a monthly pension. With the implementation to Right to Education Act in 2009, and the country succeed in providing quality education irrespective of danger, uh, gender, caste, creed, and family income. Under the National Food Security Act 2013, also known as Right to Food, the Act, the government has been reaching out to the below poverty line populace. Sir, there has been several path breakings, which I'm sure we are all aware. All this the Honorable Prime Minister has done to make India self-sufficient and self-reliant. On the technology sector, you have all witnessed the progress in the technology form. Digital India, Startup and Stand Up India Production links incentive ensure that the people's inherent innovativeness thrives and continue to attract foreign investment. And the digitalization of the Indian economy has elevated digital in, in transactions in the country to 40%, the highest in the world for the first time in independent India. The poor and the weaker sections have become direct stakeholders in the government. So on foreign policy has excelled and robust diplomatic doctrines have been developed under your leadership. And on the international trade and energy the relentless focus on international trade and investment has tremendously improved ease of doing business in the country, and now the Global Solar Alliance has been established. In your diplomat aids to the neighboring and needy countries had acclaim and make India proud. Even during the COVID-19 or the earthquake relief in Turkey, and Syria. Global issues have been tackled and handled successfully of terrorism and global warming, inviting praise from global community. As India has G20, the world is looking at this great nation with a different perspective. Since Nagaland has been approved to hold a G20 meet. I am grateful to the Prime Minister for Nagaland and its people will also be a part of India's international history. Honorable Prime Minister, sir, I am sure you are aware that in 2003, our former Prime Minister, Sri Atal Bihari Vaspayee visited to Kohima granted worthy praise from the Naga people. As such alliance between BGP and regional party in the Northeast was the first achieved in Nagaland under my leadership, it is now 20 years that this alliance had been successfully presiding under your leadership and guidance. So you have at that time, Vajpayee had announced four lands highway and also youth empowerment schemes and infrastructure de development worth more than 200 crores. Most significantly, he acknowledged the unique history and culture of the Nagas, appreciated the Naga tradition of participating in the purest form of democracy and assured us that India respect all faiths. Because of these diplomatic moves by Sri Vaspayee, today we have a cemented friendship 
with the NDA and the BGP party. On Naga political issue, Vaspaiji recognize our uniqueness, but it is your leadership. You have witnessed a great understanding between the Nagas and the rest of country, India. And this brings us closer to a successful political dialogue. We have now seen the signing of framework agreement with IM and the agreed position with an MPG and remove of Armed Forces Special Power Act from selected areas. At the top of our agenda is the resolution of decades old Naga political issue, and we are hopeful that in the near future, the political dialogue between government of India and the Naga's political groups will reach a meaningful convergence, and we are all expecting the end result to be honorable, inclusive, and acceptable. Both the government of India and the Naga political groups have our assurances for all the support and cooperation. On the youth of Nagaland, Honorable Prime Minister Modi ji, you can see that the youth of Nagaland are vibrant, capable, and innovative. I'm sure if given opportunity, they will make greater contribution towards India's growth, and we look forward to your guidance and support and leadership in realizing these collective aspirations. Nagaland needs center assistance consistently, as unlike other states, are unable to sustain our own. As such, it is our humble request to consider positive various development projects to be implemented in the state, which are already submitted in your office. We are also coming with development agendas, progressive policies backed by your Prime Minister, sir. Therefore, I am earnestly appealing to all electors of Nagaland, BJP and NDPP on 27 February. Only with the help of God and your support, we can get a mandate to form 2023 Nagaland government with a resounding victory. In conclusion, I once again thank our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi for gracing us on this important occasion in the campaign rally. And Naga people will join in wishing you good health, long life. May India as a whole continue to rise and shine under your stewardship, your visionary leadership. Thank you and Jai Hind. Thank you, Honorable Chief Minister, sir. Ladies and gentlemen, we know that India is rising under our Prime Minister. Every citizen of the country today is proud to be an Indian amongst the Committee of International Nations, thanks to the visionary leadership of our Prime Minister. Prime Minister, sir, as the Chief Minister had stated, our relationship with the BJP and the NDA goes back decades. It was in 2003, sir, you will know, that Prime Minister Vajpayeeji spent three days in Kohima, connected with the Naga people, and won the hearts and love of the Nagas. He announced to the world that India recognizes the unique history and heritage of the Naga people. Sir, in continuing with that, you have signed under your leadership the framework agreement, the agreed position, the removal of Armed Forces Special Powers Act in selected areas, and your development agenda has impacted the lives of people across Nagaland. Today, we are proud to have you here. We are privileged to have you here. And sir, you carry the prayers, the support, and the solidarity of the Naga people. Ladies and gentlemen, let us all rise and give a huge welcome to our Prime Minister as he takes his time. Namaskar. Aapne khan kini kaase? Nimapur me dur sudur se pounche. Sabhi saathiyon ko mera namaskar. 
नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं आपका ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मैं बीजेपी एनडीपीपी के पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन देख रहा हूं नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है भाई और बहनों नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी सरकार के लिए इतना समर्थन आज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के तेज विकास का संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और लागा नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया तभी कांग्रेस के शासनकाल में नागालैंड में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही कांग्रेस के लोगों ने नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमेट कंट्रोल से चलाया इसका कारण ये है कि दिल्ली में पहले फैमिली फर्स्ट वाली सोच थी दिल्ली से लेकर दिमापुर तक इन लोगों ने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी इसलिए नागालैंड सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट आज कांग्रेस को उसके किए कामों को पापों की सजा दे रहा है साथियों बीजेपी एनडीए हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना एटीएम की तरह यूज किया आप जानते हैं जब पैसों की जरूरत है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे सरकार का पैसा यहां जनता के पास नहीं बल्कि करप पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था साथियों आपको याद होगा कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि वो दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं और जनता तक पंद्रह पैसा ही पहुंचता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट तक तो पहले ये पंद्रह पैसा भी नहीं पहुंचता था दस साल पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि नॉर्थ ईस्ट में कभी हालात भी बदल सकते हैं लेकिन बीजेपी ने टेक्नोलॉजी की ताकत से करप्शन पर बड़ा प्रहार किया है आज दिल्ली से भेजा पूरा रुपया आपके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का लगभग 400 करोड़ रुपया नागालैंड के 
हजारों किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आया है बीच में कोई कट नहीं कमीशन नहीं बीच में कोई एटीएम नहीं कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए एक पैसा भी कहीं लीक नहीं हुआ साथियों आपको याद होगा राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है पूरा राशन दे रही है भाई और बहनों ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि हमारे लिए तो ये अष्ट लक्ष्मी है अष्ट लक्ष्मी है इस अष्ट लक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं नॉर्थ ईस्ट का कल्चर यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए इसके लिए हमने काम शुरू किया है इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है बीते नौ वर्षों में दर्जनों बार मैं खुद आपके बीच आया हूं केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां बार बार आते हैं यहां के प्रसिद्ध हॉर्निबल फेस्टिवल की रौनक मैं कभी नहीं भूल सकता मुझे इस बात की खुशी है कि दिलों की दूरियां मिटाने में नागालैंड बीजेपी की टीम भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट टीम जन इमना की बातें आज पूरा देश सुनता है मजा लेता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं भी सोशल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिश करता हूं आजाद भारत के इतिहास में नागालैंड को पहली पहली राज्यसभा एमपी देने का अवसर भी एनडीए को ही मिला है फांगनोन कोयंक जी आज देश की संसद में नागालैंड की बहनों बेटियों के टैलेंट और कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इसके अलावा ये महिलाओं को सम्मान देने वाले नागा कल्चर का भी सम्मान है ये रानी गाइड इन लू के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात में रानी गाइड इन लू जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला था जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था मैं सामाजिक जीवन में काम करता था साथियों आप सभी ने मेरा मन की बात कार्यक्रम जरूर सुना होगा मैं मन की बात में भी नागालैंड की अक्सर चर्चा करता रहता हूं नागा कल्चर क्राफ्ट नागा लाइफस्टाइल और यहां का म्यूजिक को प्रमोट करने वाली लीडी क्रोयू संस्था के बारे में मैंने मन की बात में भी 
विस्तार से बात की थी नागालैंड की किंग हमारी चिली किंग चिली आज देश विदेश में धूम मचा रही है नागालैंड के किसानों के सामर्थ्य को भी मैंने देश के साथ शेयर किया है नागालैंड में आज जो भी अच्छा काम हो रहा है वो देश तक पहुंच रहा है और उस पर पूरा देश गर्व करता है साथियों अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके उनकी समस्याओं का समाधान करके इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो भाइयों और बहनों नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इसलिए नागालैंड का भरोसा बीजेपी पर एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है बीते वर्षों में अनेक युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुझे खुशी है जैसे मैं नागालैंड आता हूं वैसे मैं एक बार सभी हमारे गांव बूढ़े जो नेता हैं, उन सबको मेरे घर दिल्ली बुलाया था उनका स्वागत सम्मान किया था और उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए थे इतने आशीर्वाद दिए थे आज भी गांव बूढ़े हर कोई मुझे उतना ही आशीर्वाद देता रहता है पिछले नौ वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग पचहत्तर प्रतिशत कमी आई है 75 परसेंट रिड्यूस हुआ है नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आस्था को हटाया जा चुका है पूरे नागालैंड में आस्था की जरूरत न पड़े इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं इससे भी इस पूरे क्षेत्र में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नए अवसर बन रहे हैं दो मार्च को फिर सरकार बनने के बाद यहां एक्सटॉर्सन करने वालों पर भी और सख्त कार्रवाई की जाएगी भाई और बहनों बीजेपी और एनडीए सरकार नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटेड है पिछले नौ वर्षों में नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड हो रेल हो हवाई कनेक्टिविटी हो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है कांग्रेस सरकार के दौरान फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ के आसपास थी जबकि हमारी सरकार ने इसे दो गुना से ज्यादा बढ़ाया है अब ये बजट 5000 करोड़ रुपए के करीब है साल 2014 की तुलना में नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग दो गुना हो चुका है नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के एट रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है सौ साल बाद 
नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा साथियों भाजपा सरकार नागालैंड के युवाओं को टूरिज्म से टेक्नोलॉजी तक और स्पोर्ट्स से लेकर स्टार्टअप तक कदम कदम पर साथ दे रही है कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें हमारे नागालैंड के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है हम भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन तालीम मेरेन आओ को बहुत गर्व के साथ याद करते हैं स्पोर्ट्स की इतनी रिच लिगसी नागालैंड के पास है नागालैंड का ये स्पोर्ट्स पोटेंशियल देश के काम आए इसके लिए एनडीए सरकार काम कर रही है इसी लक्ष्य के साथ नागालैंड में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंसी बनाया गया है इससे रेसलिंग आर्चरी और बॉक्सिंग जैसे खेलों में नागालैंड के युवाओं को बेस फैसिलिटीज मिल रही है साथियों एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है इसलिए हम गरीबों के आदिवासियों के महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं मैं समाज का वो हिस्सा है जो विकास के लाभ से वंचित रहा है इसलिए आज हमारी हर स्कीम में इस वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है गरीब को घर हो टॉयलेट हो बिजली हो गैस कनेक्शन हो ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पास जाकर खुद दे रही है आप कल्पना कीजिए गरीबों के 55,000 से अधिक घर नागालैंड के लिए स्वीकृत हुए हैं पाइप से घर घर पानी मिले ये तो नागालैंड के एक बहुत बड़े हिस्से की बहनों को सपना होता था पिछले साढ़े तीन वर्षों में ही नागालैंड के साढ़े तीन लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुंचाने की सुविधा दी गई है इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है आदिवासी परिवारों को हुआ है नागालैंड के हजारों साथियों ने स्कीम के तहत मुफ्त इलाज कराया है भाजपा सरकार नारीजन को लेकर भेदभाव करती है भाजपा सरकार न रीजन को लेकर के भेदभाव करती है और न ही रिलीजन को देख करके भेदभाव करती है आप याद करिए जब कोरोना महामारी फैला फैली जब वैक्सीन आई तो हमने सबको वैक्सीन पर जोर दिया सबको बिना भेदभाव वैक्सीन लगाई साथियों बीजेपी एनडीए सरकार के हर योजना चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर वेलफेयर की ये सबके लिए है सबके हित में है कोई भेदभाव नहीं यही सबका विकास है
सबका विकास का एक और उदाहरण हमारी किसानों से जुड़ी योजना है हमारी सरकार छोटे किसानों आदिवासी किसानों को मदद दे रही है दिमापुर सहित इस पूरे क्षेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है नेचुरल फार्मिंग और मिलेट श्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े कदम इस वर्ष के बजट में उठाए गए हैं इससे नागालैंड के छोटे किसानों ट्राइबल किसानों को बहुत लाभ होने वाला है इससे नागालैंड की ऑर्गेनिक खेती को बल मिलने वाला है बांस की खेती को लेकर भी जो पुराना कानून था उसको भी बीजेपी सरकार ने बदला है इसका लाभ आज नागालैंड के आदिवासी परिवारों को हो रहा है इसी सेवा भावना की वजह से देश की ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को बहुत प्यार मिल रहा है वही प्यार वही उत्साह मैं नागालैंड में भी देख रहा हूं मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग के दिन हर बूथ में भी यही उत्साह दिखेगा अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ पिछले हफ्ते 80 नब्बे परसेंट तक वोटिंग हुआ और कई दशकों के बाद त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे चुनाव में मतदान हो गया कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना नहीं घटी किसी की हत्या नहीं हुई बहुत दशकों के बाद पहली बार हुआ है क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है शांतिपूर्ण पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव जब भी मौका आता है आज वो वातावरण बना है बीजेपी एनडीपीपी के हर उम्मीदवार को आप भारी मतों से जिताएं और मुझे भी नागालैंड की सेवा करने की अधिक ताकत दें इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं ताकि मैं गांव बूढ़ों को जो वादा किया है मैं हर दिन उस वादे को पूरा करना चाहता हूं नागालैंड की जनता को मैंने जो वादे किए हैं वो हर वादे में पूरा करना चाहता हूं नागालैंड के युवाओं को नागालैंड की महिलाओं को नागालैंड के किसानों को मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मुझे धरती पर उतारना है और हमारे इन साथियों की मदद से वो उतरना संभव होने वाला है इसलिए मुझे आपका वोट चाहिए इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए आप इतनी बड़ा तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं बहुत बहुत धन्यवाद